gắn để tìm cái chỗ nào ấm ấm có thể là bỏ nó vô cái kho đó à, thưa các vị thì um, cái dây khẩu hoa tôi cắt ra à, tôi phơi khô để mùa đông nấu nước uống nó rất là tốt nó đắng nhưng mà chịu khó đây um, cái hộp mồng tơi các vị thấy ra mồng tơi không hộp mồng tơi tôi để giống đây chịu khó hái để giống đây sang năm trồng đây À, cái này các vị biết cái gì không đây là lá chanh dây người ta cho tôi sắc ra đây đây là lá um, rau uh, lá, lá lá dâu tầm ăn à, rau đắng đó tôi phơi khô để dành uống à, đây là rau ngò ôm để dành sang năm ở đây dành mùa đông mình nấu canh chua đây thưa quý vị đó mùa đông rau ngò ôm à, rau ngò ôm thì chúng ta không thể um, để cái màu xanh vô tủ lạnh thì nó khi nấu canh chua nó sẽ không ngon thà mình phơi cho khô rồi mình sắc nhuyễn ra thì mình sẽ nấu canh chua nó thơm nó ngon à, thưa quý vị đây là những cái trái mướp cuối cùng của mùa mướp <cười> mùa mướp mùa bầu đây là những trái mướp cuối cùng cũng như những trái bí đao cuối cùng nó không còn to lớn như hồi trước nữa nhưng mà đây là những trái bí đao cuối cùng đó thưa quý vị đây là những trái mướp cuối cùng <cười> nó dài là quý vị thấy không mướp nó dài thòn vậy đó đây là những trái mướp cuối cùng để chuẩn bị chia tay mùa thu không còn nữa <cười> chuẩn bị sang năm mới có mùa thu tiếp theo à, thưa đại chúng miền đông bắc hoa kỳ là xứ lạnh miền lạnh và một năm rõ rệt bốn mùa bắt đầu từ tháng 10 tây thì bắt đầu sẽ cuối thu sẽ lạnh cho tới hơn giữa mùa xuân thì mới ấm lại thì cây cối mới đâm chồi nảy lọc trở lại bây giờ này những cái bông khổ qua như thế này là coi như hoàn toàn không kịp nữa rồi chỉ trồng một chỉ, chỉ, chỉ một tuần lễ xa nữa thôi thì có thể là à, những dây, dây khẩu hoa này nó rụi hết thưa quý vị à, đây là những cái cây như là cây húng cây nè ra húng cây nè tôi sở dĩ chuẩn bị như thế này là tôi cũng mong rằng à, tới cái mùa lạnh thì tôi sẽ đưa vô cái kho này mình đóng kín lại giữ được một vài lá mình ăn cho nó thơm À, trên đời này có những cái ngộ lắm Khi có người à, chúng ta à, đang có đó Thì chúng ta thấy nó dường như nó thường Nhưng mà tới cái mùa đông lạnh đó Thì nó quý vô cùng thưa quý vị Đó, quý vị thấy à, cái cây à, Ôi mướp không, nó còn vẻ trái đung đưa đó <cười> à, Trên cuộc đời này nó vậy đó Thường thường cái tâm lý chúng sinh Mà nếu như cái gì có trong tầm tay Nó không quý một khi nó chưa có thì nó mong mỏi Khi có rồi thì nó không quý Mà khi mất đi thì chúng ta có khi nuối tiếc hả thưa quý vị Đây là trái đậu bắp <cười> Trái đậu bắp Nó ớt của tôi bây giờ nó cũng te tua Ra muốn nó cũng vậy Nó sẽ ngã màu hết rồi thưa đại chúng à Bây giờ quý vị cùng tôi ngồi chơi một chút và coi tôi cắt lá rau đắng nha à, Rau đắng tôi cắt tôi phơi khô để rồi mùa đông mình nấu nước mình uống Theo như à, về thuốc nam thì à, Cái rau đắng này nó sổ mỡ cũng rất là hay á thưa quý vị Tại vì tôi bị à, cái trứng mỡ cao Bây giờ phải cắt thôi Chứ um, nó sẽ tàn bởi vì cái thân nó là thân nước Thân nó nước nhiều cho nên nó sẽ tàn trước các cái loại cây mà cứng hơn Nó là thân mềm, thân nước Cắt rồi mình rửa sạch, mình phơi khô Để mình uh, nấu nước mình uống nó rất là tốt vào cái mùa đông Đồng thời để cho nó sổ uh, mở và nó sổ những cái chất độc ở Việt Nam đại chúng thấy rất là nhiều rau má, ở rau đắng Cho nên tôi cũng mong rằng quý vị cũng nên biết cái vị thuốc của nó à, 
rau đắng thì rau đắng nó có nhiều loại rau đắng mà trong đó hiện giờ là đây là rau đắng này là gọi là rau đắng ruộng nè rau đắng ruộng nó rất là tốt cái mùa này tự động là ra lá đồ nó rụng hết vậy nè cái đời mình phải tha mấy hôm nay trời mưa nghe mấy vị trời mưa cho nên nước đầy hết trơn nè cái đỏ bớt mướt nó nước ra khi không cần á thì ông không mưa mà mùa này á thì coi như là hết cần rồi thì ông mưa quá trời mưa mưa suốt mấy hôm <cười> khi mùa hè mong cho có mưa để mình trồng cho nó đỡ tốn nước thì không mưa bởi vậy khổ vậy đó <cười> hôm nay là ngày thứ tư là ngày tôi được uh, rảnh rang hơn mọi ngày thành ra những vị nào uh, có um, ở nhất là ở, ở hoa kỳ có thăm hỏi hay có điều chi thì các vị cứ liên lạc vào ngày thứ tư thì tôi thoải mái hơn uh, các vị cũng cảm thông như tôi đã chịu thiệt với các vị thì tôi là phàm chứ không phải là thánh cho nên tôi uh, còn những cái lậu hoặc Tôi dễ hay xanh phiền não lắm Cho nên các vị cảm thông Có những lúc tôi mà à, Phiền não đó, Tôi ít có nghe phone Nhiều khi rồi mình à, khó chịu đó Rồi mình đem cái sự khó chịu đó Đến cho người không tốt Cho nên các vị quan hệ cho tôi nha Nhiều lúc các vị gọi Mà tôi không có nghe Một là tâm tôi Nó không có an đang à, lo lắng một việc gì đó để nghiên cứu để giảng dạy cũng có hoặc là đang làm việc mệt nhọc hay là bận công việc thì tôi không nghe được xin quý vị quan hệ cho tôi nha cảm thông tôi chịu thiệt là con người tôi là phàm chứ không có chưa có đầy đủ cái phước lành đầy đủ cái trí tuệ mà chịu đựng mọi cái thứ khó khăn nhất cũng có chịu đựng nhưng mà chịu đựng chưa phải đến nỗi như các bậc thánh hiền cho nên tôi mong các vị cảm thông cho tôi à, chắc nhiều đời nhiều kiếp cũng có duyên ở trong phật pháp rồi nhưng mà vì à, tu tu dở quá đi cho nên kia, sanh ra kiếp này thì à, Ừ, không có được um, hảo tướng mấy Thôi nói xấu thì không cũng phải là xấu nhưng mà không có được hảo tướng mấy à, làm cho một số người mà tôi thích cái tướng hảo thì tôi thấy cái tướng tôi người ta uh, không quan hỷ <cười> ai mà thích đẹp thì tôi không phải là người đẹp tướng không được đẹp chỉ được cái tướng là lớn con chút bé bó, bé bộ chút thôi Cắt rau đắng gì đó rồi đem đi phơi cái gì Đi rửa sạch đi phơi Phơi để nấu nước um... Đây là do Phật tử bên Úc Người ta có từng đi học ngày thuốc nam Người ta nói là thầy Phật tử đó quy y với tôi um... Nhà tôi làm thầy đỡ đầu Đó là ngày xưa từng ở vùng bảy núi học nghề thuốc với một vị thầy rất giỏi vị thầy đó bảo là cái rau đắng này nếu mà mở cao hay mở trong máu ăn rất là tốt mà phải nhất là đem phơi khô đó rồi nấu nước uống như uống nước trà vậy thưa quý vị nước quá Mấy hôm nay trời mưa nước nhiều quá <cười> Ở 
à, hiện giờ là khí hậu như trên Đà Lạt như Đà Lạt của Việt Nam nhưng mà tôi thì cái hậu này là vừa với tôi đó thưa quý vị chỉ hơi lạnh một chút nữa thì tôi mới đổi cái mão mà thôi chứ còn khi bây giờ là vừa <cười> vừa Rồi <cười> Bây giờ vào rửa nha Rửa đem phơi khô Bữa nay có nắng nè Đó. À, Nhà bếp chúng tôi tạm ổn Tạm có chỗ để um, Sinh hoạt <cười> à, Chứ còn à, chưa hoàn thành Tại vì à, Chúng tôi làm không có um, điều kiện có tới đâu làm tới đó không có vận động không có làm cái chi cả làm bằng cái đồng tiền của mình và cái sự công quả của mấy phật tử ở xa thương họ về ở công quả <cười> Bây giờ tôi rửa rau đắng rồi tôi phơi khô à. À, Thưa đại chúng thì um, Cứ sáng nào cũng vậy Cũng như thế à, Thức dậy thì tụng kinh <cười> Rồi um, lo đồ ăn sáng cho cái bà già hàng xóm Vì cái lời nguyện của tôi là giúp cho bà um, Từ đây tới Tết Tây Cho nên dầu hơi cực một chút Nhưng mà không có dám than phiền Một khi mình đã phát tâm Thì sáng nay tôi cho bạn bánh đi xà Rồi lo cơm cho bà luôn buổi trưa rồi Ngày hôm qua thì như tôi đã giới thiệu các vị tôi làm tương nè Đây Tương ra một cái hộp như thế này đó, thấy chưa? Làm tương à, Sáng nay tôi uh, kho một nồi kho, đồ kho nè, thấy chưa? <cười> đó Gồm có củ kẻ trắng nè Củ đậu là củ sắn nè à, Đậu bún nè Và bắp cải nè, với nấm nấm đông cô à, Tôi dường như tôi nghe, không hợp tà hũ Tôi ở trong tà hũ lắm quý vị, khi nào mà đậu hũ mà nấu kẹt cái gì cần phải có tôi mới làm thôi à, Dầu có người mình như thế nào nhưng mà ăn uống nó phải sạch sẽ cho nên các vị thấy Lúc nào tôi cũng có cái đồ để đậy đó <cười> Sáng nấu nồi cơm rồi đây Để tới cái chừng nào mình muốn ăn mình ăn vậy đó Thôi sống một mình cho nó nhàn nhã À, trưa nay tôi sẽ làm tiếp về tương hộ Như à, tôi nói với các vị ngày hôm qua tương hộ nè Tôi làm rất là kỹ các vị thấy không à, Nó mà bịch nó bên ngoài nó không có cho con con gì nó có thể chui vào Đó, giờ bịch cho kỹ đó thấy chưa Này là tôi đã ủ à, 10 ngày rồi nè các vị nha 10 ngày <cười> Một hồi tôi sẽ chờ một chút đà hổ kia Ông đi mua dùm tôi cái đường nâu Đường nâu về tôi nấu tiếp bữa nữa rồi thôi Để dành ăn Mình phải kỹ mình ăn nấu ăn ở nhà Với cho Phật tử thân quen Ai cần thì người ta Mình biếu cho người ta mà rủi có chuyện gì À, mình mang cái tội cho nên tôi nấu kỹ đó 
Các nhìn thấy không nội mà bịch nè, bịch biết bao nhiêu lốc giấy nữa thấy không? Cái <cười> mũ à, không có con gì chui vào lọt à. Đó là, là bịch ở ngoài đó Đó ở trong nữa nè thấy chưa Ở trong cũng bịch bao nhiêu lớp nè <cười> Đó À nếu quý vị, vị để ý nha Nếu rằng nói rằng à, đậu tương Phải có mèo thì thật sự thưa không có đây à, Nếu nó không có thì cũng nói dối nữa Có một chút xíu thôi nè các vị thấy chưa Có một chút xíu thôi nè thấy không đó là chút xíu này nè thấy chưa à là bởi vì um, ở trên mình nó có cái lớp muối nó có um, à, thính à cho nên đậu ở dưới nó không có thúi nó không có nên mèo ăn mèo nó rất là độc đó một hồi tôi khi mà tôi nấu tôi sẽ dớt cái này ra thưa quý vị ừ thấy không <cười> Một hồi tôi sẽ nấu đậu tương đó. Thôi bây giờ quý vị thấy rồi đó Cuộc sống à, Của một bần đạo <cười> Tôi xin phép nó là bần đạo nha Bần có nghĩa là nghèo về mặt vật chất Nó không có như người ta Nhưng mà giàu về mặt đạo Đó là gọi là bần đạo Hai chữ nhưng mà hai nghĩa khác nhau à, Mà gọi là Trong uh, thiền sư huyền giác đó là thị thật thân bằng chứ đạo bất bằng đó đó chào hết quý vị tôi không có đọc tên chào ai nha à, quý vị cảm thông bởi vì à, khi quay đây thì có mấy em nó có trực tiếp ở trên youtube à, tôi xin nhắc nó lại là tất cả các răng youtube đều không phải là do tôi làm mà do các huynh đệ phật tử họ quý mến họ làm thì à, cũng mong các vị mà làm vì cái đạo dù à, các em nó làm bây giờ một có tiền hết rồi nhưng mà cũng là vui à, để mà à, cho có thời giờ các em à, đóng góp cho đạo các em ngồi nghe học luôn tôi cũng rất là mừng đó <cười> đó rồi bây giờ à, các vị đi vào nhà tổ với tôi nha đó từ nhà bếp Nhỏ thôi, một cái thảo am Gọn như vậy thôi <cười> À quên nữa thưa quý vị À sẵn đây tôi nói luôn các vị là cái trái chanh dây Đây là cái trái chanh dây hồi nãy Ô um, oh, sao tự nhiên mấy con rùa nó thích chanh dây ta À tôi nặng cái trái ta tội nghiệp với Phật tử ở bên uh, Cái này không phải là Phật tử nữa Họ tự nhiên họ nghe mấy cái lời tôi giảng, họ quý quá, họ thương Họ gửi qua cho tôi một thùng chanh dây Tôi nặng nước tôi uống và cái vỏ họ chỉ là phải đem đi phơi Rồi xác nhiễn ra nấu nước uống nó cũng trị cái bệnh mỡ cao Đó, Nó sổ mỡ Sáng nay tôi cũng đã làm <cười> Thấy vui không nè Thôi mình những cái gì nó đã đi qua trong cuộc đời Thôi nó cũng là vậy thôi Thì bây giờ ráng sống cho nó nhàn Đó thưa quý vị Ở trên đây là tổ sư Ca Diếp Gọi là bậc thượng thủ Triền Đăng Dưới là tổ sư Bồ Đề Đạt Ma Và hai bên là Hòa thượng Bổn Sư của tôi Và Hòa thượng đỡ đầu cho tôi Đó <cười> À, thường thường buổi tối tôi hay thích à, nằm ở trước vậy nè nằm rồi đưa cái nằm nghiêng bên hữu dòm vào đức phật chỗ này thì tôi hay một mình tôi ngồi tọa thiền <cười> cầu kỳ lắm cầu kỳ lắm nhưng mà cái này làm đi lộn nè quý vị nha cái ghế tất cả đồ là tôi đi lộn không nè đó, về mình giặt cho sạch của mình mà đồ bỏ của người ta là đồ tốt của mình đó các vị thấy chưa đi lượm không đó <cười> luôn cả cái kệ mà để cái cây nó cũng lượm đó cái bình nước nó cũng lượm đó <cười> có gì thấy không lượm không à, à. <cười> có cái kinh kệ là không có nha 
cái luôn cả cái bàn thờ này cũng lượm nè quý vị cái đó không vì à, hồi lúc mình nghèo mình đi lượm mình thấy nó quý quá cho nên bây giờ giàu người ta cho tôi cái bàn thờ rất là đẹp nhưng mà tôi không dám thay à, mình đó cũng thể hiện cái tấm cái tâm của mình nữa tại sao khi nào mình không có mình thấy nó quý mình lượm mình đem kè nè về đó bây giờ cái tủ này nếu thay rất là đẹp nhưng mà không để thờ tổ thôi à, nhớ là đi lượm rồi các em nó đóng thêm một cái một cái bực ở phía bên trong nữa đó thành ra sống chung thủy à giàu là con người tôi rất là ngang tàn nói thì nói thẳng nhưng mà lòng luôn chung thủy với những cái gì mình khi còn là cơ hàng khi còn là khó khăn mà nó theo mình nó nương với mình thì mình không thể nào mình phủ phàng nó được cho nên các vị thấy cho nên tại sao các vị đừng có nói tại sao cái bàn thờ Phật tôi xấu hơn bàn thờ tổ là như vậy Tại vì nhớ hồi nào đi lượm cái tủ này về quý vô cùng quý vị mừng lắm Cho tới cái bàn này nè các vị thấy cái bàn này cũng tôi đi lượm nè Tại sao người ta bỏ tại vì chó nó cạp nè thấy chưa Chó nó cạp vậy cái họ đem họ đi bỏ Họ bỏ cái tôi thấy tôi lượm về rửa sạch sẽ của mình Đó các vị thấy không ừ, Rồi Tới cái bàn cái ghế ở ngoài này cũng vậy, cũng đi lượm nữa đây <cười> Cũng đi lượm không đó thưa quý vị Lượm không đó mà của mình à, Cho nên các vị thấy Hôm qua các vị thấy sao, sao tôi gọi tôi giảng còn mấy cái bông phải không Bữa nay nó rụng hết trơn rồi Rụng hết trơn rồi À, buổi sáng ở khu vực của tôi nó rất là bình an thưa quý vị mọi người đều đi làm hết còn à, những cái xe này là xe người ta để về thôi chứ người ta không có chạy còn mọi người đi làm hết còn cái xe của cái bà già kia thì à, ổng đi, ông đi vô nesting home rồi ổng vô người già rồi chưa có ngày nào về bởi vì ổng à, về không có người lo à, xin lỗi các vị hôm rồi tôi nói lộn à, bà già bà 79 tuổi thì có nghĩa là 70, 80 tuổi của ta mình, 79 tuổi Tây á Mà tôi nghe làm sao mà có 69 chứ bà cụ này là năm nay là 79 Là tuổi ta mình 80 rồi nghe quý vị Đó à, Một cái sớm rất yên bình Ồ oh, Bữa nay là ngày thứ tư rồi Tôi phải đi kéo rác cho cả sớm rồi Đó, bây giờ phải đi đó Bởi vì thấy chưa Cảnh buổi sáng À, tuy rằng nắng như thế này mà nó vẫn lạnh Lạnh y như Đà Lạt luôn <cười> Y như Đà Lạt Hôm nay là ngày thứ tư Đi kéo rác dùm cho người ta Đó, cái gì chờ tôi cái nha Làm cho nó rồi, đang hồi cái mình đi Thường thường tôi hay tắm buổi, buổi trưa Đó, cho nên làm xong rồi mình đi tắm luôn Mùa này bắt đầu mùa đông, chiều nó lạnh lắm Cái, cái cô này, nhà cô này tội nghiệp cổ khuyết tật các vị à, Cái giò cũng có tật, cho nên cổ xe cũng phải đậu sát vậy đó Đặng cổ leo lên xe là cổ đi thôi Vì vậy mà mỗi tuần tôi kéo rác dùm cho cô Thôi mình coi như người thân của mình đi Chứ mỗi lần thấy cổ ra kéo thùng rác rất là tội nghiệp Đó, bây giờ tới nhà bà cụ này Ngày mai là ngày đổ rác là Thứ tư, mà thứ năm Tuần này thì đổ rác chỉ có một thùng đỏ thôi Một tuần thùng, thùng xanh thì hai tuần đổ một lần 
có nghĩa là một tuần đổ một tuần nghỉ cho nên tuần này chỉ có đổ thùng đỏ cho nên không có dọn thì không có cực nhiều còn nếu tuần sau thì thùng xanh thì phải cực nhiều hơn một chút à, mình gom nhiều rác hơn kỳ này không có cần đi gom <cười> Nhà mà đông người á, người ta ăn nhiều lắm Người ta đổ rác rất là nặng theo cái thùng này nó đầy luôn á Nó rất là nặng luôn á <cười> Nó có bánh xe chứ có bánh xe là nặng lắm Đúng ra khi mà mình ăn á, mình à, pha chế mình thấy nó thơm hay cái gì thấy không? Trời ơi, khi mà nó thành rác rồi nó thúi quá. <cười> nó thúi quá, trời thúi luôn. Chắc nhà bên này cái thùng họ để bên trong rồi. Hạ nghiệp, họ cũng thấy tôi làm mà họ cũng ngại. À, tôi thì tôi giúp dùm cả người ta đi làm về cực khổ, mình ở không mà. Rồi, bây giờ tới thùng rác của mình <cười> Nó có bánh xe, chứ có bánh xe nặng lắm <cười> giờ tới thùng rác của mình Đó, Đổ rác người, phải đổ rác của mình <cười> rồi ông vô đi <cười> vô đi vô đi vô đi <cười> nè Là hổ có nhớ mua đường không? Ừ, mua đường làm tương Hả? Không, đã, đang thâu rồi sao có nhớ sẵn đi Đang trước đổ rác luôn Kệ quay chơi cho vui à Đang làm ở sao á Nó vô rửa tay cái đã Trời ơi sao mà Ngoài đời ăn cái ăn ăn mặn á, nó rác nó thúi quá <cười>
Ôi gì nữa vậy? Dạ. Cứ đưa qua ở tới cây hả? Con ấy cũng ơi. Cứ cứ đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại. <cười> Yeah. Trời, trái giò Trái giò rồi mới bỏ tô đá liền Hôm mai không coi để họ về cái nó thả trên <cười> Bỏ tô đá <cười> Nam mô bổn sư thích xin lỗi quý vị nha. Tại đã hủ cho đồ ăn phải đi xuống bỏ vô tủ lạnh, bởi vậy khổ vậy đó có cái ăn không mà khổ vậy đó. <cười> có cái ăn không mà khổ vậy đó. <cười> chuẩn bị tới mùa đông rồi cái thành ra cứ ăn 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 <cười> phơi nắng ra tốt quý ông ơi dạ. <cười> cho, bà già ăn chưa? cho ăn rồi sáng lo 8 giờ 15 đem đồ cho bà hai buổi luôn rồi coi nó 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 tàn hết trơn rồi bây giờ phải cắt phải uh, cắt nó uh, cắt nó hết rồi rau quế với rau ôm á kệ nó cũ cũ nhưng mà quan trọng ổ cái địch mà còn nó nó bị lủng lỗ là do con cào 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 đó rồi phơi khô rồi để này mà đi mua cái năm chục sen nè năm chục sen bốn cái bạc hai hàng bạc nè mà giờ đâu mất tiêu một cái nó thấy tự đồ sang lắm chứ mà mua có cái hàng bạc à 
Mà uống nước. Vâng, chờ thầy. Cái cái chuyện mà báo tuổi trẻ đó. Nó xin lỗi rồi, nhả cho rồi. Thì ông xin lỗi làm gì nhau dạ, thì Rồi xin lỗi làm gì nhau Chân thành xin lỗi rồi thôi Chân thành xin lỗi Chứ giờ không lẽ không nói tới chân thành Đại sự biên á Kéo đến 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 chùa gì đó Đó là trò, trò của trẻ con và tuổi trẻ mà <cười> Thì đúng rồi <cười> Chỉ chẳng lớn chuyện là anh à, thôi đến là tôi cũng quay rồi Bà cố làm gì được Không lẽ giờ Phật giáo đụng chuyện nào cũng đi thưa thưa Chuyện nào thưa thưa là gì Không, nói thẳng nhất là Tự bại chức tất cả Đó rồi Trời ơi, mạnh dữ vậy Trời ơi Mà... Sân khấu thôi Mà... Không biết là tuần này tuần chè hoa tuần hát bẩu á Đắk Lắc là Bến Tre rồi <cười> gì Tùm Lum <cười> Kinh quá Đúng Cái, cái rốt cuộc sau này người ta ra tiếp tới đây Đừng có đụng mấy ông thầy chùa Đụng tới cái nó nhảy động như là nước đổ tới Hán Thế nào nó cũng nói vậy à Bữa nào nó thấy động tờ báo đăng vậy à Có gì Bây giờ nói thật ra không phải nói tại vì chẳng qua à Mượn cái cổ uh, xe này chở gì dữ vậy chẳng qua mượn cái cái danh nghĩa cái tổ chức giáo hội này kia nọ chứ là hữu nghĩ cái thời đức phật ngày xưa là thưa ai thời phật xưa mà nó nó động vụng cái bà thì thì, thì bởi vậy nghe chữ than đó mà độ giáo nó chữ thật mà nếu mà đức phật mà đi 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 nói báo cáo lên gọi là báo cáo lên cho ông vua nào bất cứ vua nào thì cái cái cái, cái view đó không xử luyện gì nhưng mà đúng hay kể con đây bảo là có cái ai nào mà ra chuyện phật bảy ngày bảy đêm ấy đó cái thầy nói mấy tôn đà lợi cái vụ tôn đà lợi chết tôn đà lợi chết nó chôn ở trong vườn đó trong vườn kiểm xá kỳ viên đó dạ. nó đầu tiên là động bụng động bụng đó thừa rồi sau cuối cùng cái đứt cái dây bụng ra thì nó mới biết là đồn đó thừa hoặc ở chứ hồi đó xong biết hồi đó làm gì có vụ thử adn dạ. hay là thử máu rồi sau mà chư thiên nói theo cái kiểu truyền thuyết về chư thiên cắn đứt cái sợi dây cho nên cái bụng bả rớt ra bùi nhùi bùi nhùi chuột con chuột mẹ cho rớt ra quả hồ bỏ chạy đó là nói theo truyền thuyết nha rồi sau đó thì nó hãm hại không được thì nó mới uh, uh, giết luôn đại lợi mới chôn ở trong cái uh, giết á giết nó giết nó cái nó đã thừa là chư đệ tử học phật với ông phật uh, thầy trò hãm hiếp về hãm hiếp về xong rồi bịt đầu mối giết chết Và chung phi đăng luôn dạ đó thành ra rồi rồi coi như là trong bảy coi như mà hội tùy theo chịu không nổi đó bây giờ ở đây nó tra xét hoài thì cái, cái lực nào thời nào không có vụ tra hỏi thì đó thôi đi những người mà ta sợ phiền hà ta đòi đi phật nó không bảy ngày hết rồi thiệt bảy ngày thôi nè ông hai ăn kẹo rồi nè ông ăn đi ăn hết rồi còn hai cục ba cục nữa cho hết rồi rồi đi thôi tao không thích ăn kẹo xăm nói nói thôi chứ đời mà tất cả rồi cũng trò chơi thôi trò gọi là giấc mộng phú quý kinh nhân à, công danh cái thế màn xương sớm phú quý kinh nhân giấc mộng dài hiểu rồi nếu mình thấy đó thiệt cái chuyện gì nó cũng thiệt hết đó mình thấy nó hư dối chuyện gì nó cũng hư dối mình thấy nó là mộng quyển thì chuyện gì nó cũng mộng quyển chứ không có may là nó không có gì thật á vậy mà nó còn vậy thôi nhưng mà phật sao bị phật chịu được cái chứ bảy ngày về đêm mà sao phật chịu được cái gì mà một phần á là tại vì cái 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 phước của đức phật quá lớn cho nên á, được cái sự bảo hộ của thiên thần quỷ vật luôn là cái phước đó là nói về cái phước hai là cái đức quá lớn đi cho nên không có cái tà ma ngoại đạo nào mà có thể hủy hoại được cái nền cái 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 đạo đức của Đức Phật. Thứ ba là trí tuệ của ngài, biện tài nó vô ngại. 
nói chung là nó nhà cái đó còn mình thì ba cái thì mình cái nào mình cũng mới có một chút hà giống như cái ly nó đầy dày nó cái 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 đo đo độ gì cái cây mà đo nhiệt độ đó cao vậy mà mình mới có lên được cái chút xíu à còn hoặc ngày xưa nó gọi là viên mãn rồi viên mãn cho nên thật sự mình mới đạo hữu mới thấy cái người mà có phước có đức thôi chứ mình chưa nói tới cái vụ thành tựu trí tuệ như đưa phật chư phật cái gì nó cũng qua hết trơn á do gọi là đạo cao long hổ phục mà đức trọng quỷ thần kinh mà còn cái người mà nó hết phước hết đức rồi đó gọi là ngũ si tướng hiện đó là coi như nó cái gì nó cũng qua đụng qua qua héo và đụng bông bông tàn đụng cái gì tiêu cái đó cái nghĩa là cái phước nó hết rồi đó nó giảm mà con thấy thầy cũng kể con nghe nhiều câu chuyện mà tổ mà cũng bị oan á đó là cái nghiệp phải trả cho nó vậy chứ ta nói nghe tránh tránh không khỏi cái thời đó nó cái giờ cái giai đoạn nó nó tới vậy là tránh không khỏi giờ có né cỡ nào nữa né thì nó đỡ phần nào thí dụ như mình có gọi là có cái 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 phước á cái phước báo mình nó lớn hơn á cái phước thiện á nó lớn hơn á thì nó lấn gọi là nó lấn 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 với là gọi là mình giống như mình lấn đất xa ra lấn ra đó nó rộng ra thêm chút thì nó lấn cái ác nó nó nó, nó dạt ra thôi nhưng mà cái chiêu cảm quả báo thì cũng phải trả như đức phật ngày xưa là như lai thế tôn rồi mà cũng phải trả cái nạn gọi là kim thương mã mạch đó đó cho nên bữa mà hổng vụ cục muối là trời nhớ tới phật liền mình không là cái gì nhưng mà ý là mình nhớ cái hình ảnh phật phật đang ngồi vậy mà cái kim nó cứ nó đưa nó đưa qua nó đưa lại đưa qua đưa lại nè mà ngày một quyền liên cái dụng thần thông để 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 trưởng cho nó banh cái, cái gọi là bay cái kim đó mà phật không không nó nô cho nên cuối cùng mấy ngày mới duỗi cái 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 cái, cái, cái bàn chân ra hai cánh tay vậy là chỗ thì nó tay chỗ nó chân cái đâm vô chảy mấy giọt máu vậy rồi thay vì cái nếu như cái quá khứ như lai đã từng đã từng nói về quá khứ nghe chứ không nói hiện tại nếu nói quá khứ thì không nói tiếng như lai nếu quá khứ chúng sanh đã từng lầm lỡ đã từng sát hại chúng sanh nào đó thì tới bây giờ thành tựu như lai rồi nhưng mà cái quan trái chúng sanh đó nó vẫn còn tiếc nuối nhưng mà nó quá giải từ 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 rồi nhưng mà vẫn còn một cái sự tiếc nuối gì đó thành ra như cho nên cái việc mà chết của tổ sư tử á, là bị ông vua gì đó chặt đầu dạ. cái chết của là tổ đó nghe tổ sư tử đó, tổ là... rồi tổ quệ khả là nhị tổ của trung hoa đó là là đệ tử tổ bà đồ đệ đạt ma đó dạ. thì cũng ông quan xử trảm mà cuối cùng là do ông thầy chùa nghĩa là sao cho nên cuối cùng ông thầy chùa là sao có nghĩa là ông thầy tờ ông thầy đó là chùa to phật bự ông có tiền có báo tánh bổn đạo đông lắm à nhưng mà ông giảng sai nói 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 gọn giảng sai chánh pháp giảng cái nhiều phương tiện thay vì giảng cái kinh đại bát niết bàn thì giảng thay vì nói bây giờ thôi thì các vị nên nên cố gắng niết là không bàn là tham không tham mà niết bàn thì cái cái nghĩa nó vậy đó niết là không bàn là sân không sân là niết bàn niết là không bàn là sát sanh hay không sát sanh là niết bàn không giảng Giảng vòng vòng mà biết bàn là phải cõi thế giới nào đó thế giới nào đó bây giờ phải các vị phải tha thiết phải cầu nguyện với giang sinh thì nói như vậy thì nó là phương tiện hạng bé ông hiểu không cho nên tổ quệ khả tôi đi ngang tôi nghe ông thầy này ông giảng mà đồ chúng á hàng ngàn người nghe bị ta chùa to phật bự mà ta ta tự động ta có dân học thức mà ta cho chỗ ngực hàng ngàn người nghe mà coi cái chùa nó giống như cái cao sang mà trong cái ông này ông tổ mà ông đi lang thang tổ quỳ khả đâu có chùa hồi xưa giờ như tất cả các tổ cho tới tổ quỳ năng cũng đâu có chùa đâu ừ, con trường hộ thầy tổ hệ khả thì cả sau đợt đạt ma chứ chùa thiếu lâm lớn lắm mà thầy nhưng mà đâu có trụ trì cái, cái chuyện tổ đâu hồi thời đó chùa thiếu lâm hồi đó nó mới cái động thiếu thất thôi nó mới có cái, cái cái đâu phải là cái chùa mà là đại già lam tự viện gì sau này nó dựng lên nó có cái chuyện gì thôi chứ hồi đó là tổ bồ đạt ma tới cái chùa đó rồi ở cái vách núi ở cái hang núi ngồi gọi là thiếu thất đình tiền nó không nghe sao ừ, thì... cái động thiếu thất nè cho nên hồi thật sự ra nếu nói tổ không có tổ nào mà gọi là từ phật cho tới tổ không có vị nào mà mà có chùa to phật bự hết rồi á cho tới tổ đặt tổ bộ tổ huệ năng cũng là ở chùa bảo lâm á là 
là họ giờ sửa lại đây là chùa năm hoa thành năm hoa tự đó dạ. xưa là chùa bảo long á bảo long bảo lâm gì cũng được kệ đi à, là cũng chùa có sẵn của dân làng cái đâu phải của tổ hội năng các đâu các vị tổ sư không ai chú trọng gì cái mặt chùa chiền ông nhớ thời chư phật cho tới thời tổ nói ra bây giờ nói ra đụng tùm lum nữa <cười> Đó, đó rõ ràng tôi nói có xanh nó có trứng chứ tôi không hề nói thêm nó bớt đúng không đó. đụng lớn đó cái này đụng lớn đụng lớn lắm anh cho nên là tới thời của việt nam mình thí dụ như ngài thiền sư dạng hạnh ông là quốc sư của lý công huẩn lê đại hành ủa lý công huẩn chứ lê gọi là lý uh, lý thái tổ lý công huẩn gọi là lý thái tổ gọi lê đại hành gọi là lê lê đại lê uh, lê Lê, 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 Lê Đại Hành là gọi là Lê, Lê Hoàng Lê Hoàng thì mới Lê Đại Hành đúng không? Lý Thế Tổ Thì ông Thiền Sư Quảng Hạnh ông, ông Nếu lúc đó ông khải móng tay biểu Nhà vua hãy cắt cho uh, quốc sư Cho Hoàng Thượng, cho Hòa Thượng uh, Cho ta quốc sư đương triều Và một cái chùa dĩ đại Để làm cái chấn tích, di tích để lại là đường đường là một đống đá nào một quốc sư đương triều cứu dân cứu nước đưa ông lên làm vua phải không không hề mà trong khi thầy ơi thầy vua lý công uẩn á hồi xưa ở trong chùa của của lý lý khánh dân của chùa đó rồi thầy có chùa rồi không ở chùa của lý khánh dân chứ không phải ở chùa của thiền sư giảng hạnh à, thế à? ở chùa của lý khánh dân dạ mà lý thì sư chẳng hạn mới đi vô thăm người bạn huynh đệ với mình là ông lý khánh dân dạ hồi đúng đó chưa có dòng coi đó họ thích nha đâu có họ thích đâu lý khánh dân dạng hạnh thiền sư thôi thiền sư chẳng hạn mới tới thăm lý khánh dân mới thấy cái tướng ông ông nhỏ nó gọi bán cu liền trước đó là lý công quận nó tướng thông minh tướng nó giống như có hào quang là chân mạng đi vương đi thì sư chẳng hạn mới xin cái lý khánh dân thôi cho bằng đạo đem về để nuôi để dạy dỗ nó sau này cho nó ra giúp dân giúp nước làm lợi ích cho dân quần xã hội chứ lúc đó cũng chưa có nghĩ là sẽ trích phế cái triều đại nhà lê nữa lúc đó thật sự quốc sư vận hạnh thiền sư vận hạnh đâu có nghĩ rằng trích phế nhà lê đâu vì cái lúc đó thời lê hoàng thì là một người tốt ai ngờ đâu đẻ ra hai thằng con trời đánh thánh đâm lê long đỉnh lê long diệt ông thấy rõ ràng mất đức á mất đức mình nói theo cái kiểu ngày xưa là mất cái đức tại vì lê chi hoàng ở lê 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 qua xin lỗi lê hoàng lê hoàng lê lê thái tổ lên lên nắm nắm ngôi mà thật sự đem dẹp luôn nhà đinh rồi dời đô thăng long muốn chứng tỏ ta đây là bất cần cái cái qua lư bất cần cái thế hệ trước đúng là nó cũng có cái tánh ông mới xưng là lê đại hành đó chữ đại là thai đó chứ đâu phải đại là lớn đâu thay trời mà hành đạo hạ họ lê này thay trời hành đạo trị dân đó ông thấy không cho nên yêu cầu á gọi là sai chi hào ly thất thiên lý là vậy đó sai chi hào ly là đi sai một ly thôi một hào ly thôi thì coi như nó thất là mất theo nó xa dạng dặm thế thì lê 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 đại hành ổng gọi là mất cái đức mất có phước có tài nhưng mà mất cái đức tự dỗ ngực xưng tên mình là lê đại hành nên nói thiệt là nói không phải là mình mình nói tiên đế của mình nhưng mà mà những cái gì mà các bậc tiên đế đi qua là đạo hữu thấy nó y vậy thôi Đó, thành ra nếu nói về và nếu ông lê đại hành ông lý lê thế tổ của lê hoàng mà lên ngôi được á mà nếu như mà không có cái công lao Kêu bằng là là khổ cực từ nuôi mộng mấy mươi năm của Đinh Bộ Lĩnh Từ thời mới 7 tuổi làm với kẻ chăn trâu gọi là cờ lao tập tự tặng Cho tới dẹp loạn 12 sứ quân Cho tới thống nhất Sơn Hà Cho tới mà coi như là đem Giang Sơn về vậy đó Mà họ thời Đinh Tuyên Hoàng là ra cái kỷ luật đó là ra cái kỷ luật sắc cho nên cái cái luật pháp của thời Đinh Tiên Hoàng nó ghê gớm lắm. Thí dụ như có tội bao nhiêu á, cái tội mà cái tội đáng bao nhiêu cân sắt thì trói bao nhiêu cân sắt vào mình. Rồi có làm một cái lầu cao vậy nè. Làm thời đó cái cái, cái dòng kinh qua lư á là cái biển rồi cái biển đó. Rồi, rồi cái làm cái đài. Hễ nếu mà người nào mà có tội, ví dụ như cái tội mà 
gọi là cháu chúa lộn chồng đi là gọi là phản vua phản chồng đó là là phải bắt cái người đàn bà đó hay là người đàn ông đó bỏ vô cái lồng sắt như chuồng cọp vậy đó nặng bao nhiêu ngàn cân đem ra cái đài đó rồi lăn xuống khóa lại lăn xuống rớt xuống biển mà nếu ai cứu kịp thì sống thì người ta không nói gì mà sao cứu kịp ông nghĩ sắt mà đi hàng lợi bỏ trong đó hàng lợi mà xô từ trên lầu cao bao nhiêu mét xuống dưới biển ai cứu kịp đó, thì cái đó là kỷ luật đó là thời thời của của đinh bộ lĩnh là kỷ luật thời của đinh tiên hoàng cái lúc làm vua đinh tiên hoàng đó là kỷ luật thép tới đời của lê hoàng lên đó xoắn sạch cái đó coi như là mở tháo tháo phóng tích cho mấy cái uh, tù nhân thành ra mấy mà tù nhân mà tù nhân mà nó nó thiệt nó quan sai hay là nó này kia nọ thì nó nó ra nó ăn năn nó cãi nó phò vua nó giúp nước còn mình làm bộ cái đạo đức giả vậy đó cho nên mấy cái thằng mà phá gia chi tử mà 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 mà, mà coi như là, là làm những điều tội lỗi nó ra nó mới cấu kết nó làm cuối cùng đó <cười> nó, nó làm mọi cách cho tiêu tan cái dòng họ họ lê luôn mới mới để cho lê lê long đỉnh lê long diệt mới giết nhau vậy không thấy không nó ra nó đã đều có cái nhân viên nhân qua tương quan tương duyên hết trơn à thì lê đại hành muốn muốn sửa lại cái bộ lực bộ lực mà à, ác độc của đinh tiên hoàng rồi tới đinh lý lý công quẩn thì bắt đầu lên để lấy cái luật nhân quả cái đạo lực vua đạo lực của một vị vua minh quân thành ra cái dòng họ lý này nó muốn kéo dài được một thời gian thời gian đó. kéo dài cũng một thời gian à rồi tới đời họ trần thì lý nó kéo dài như bảy bảy đời à phải không nhớ mẹ mẹ tự nhiên đang nói đâu tính nói vụ này đó thì cái cuối cùng thì ông gì đó ông ông trần thủ độ tại vì ông hận cha lý huệ tông lý huệ tông tại mê bài phẩm thị gì á là bồ của ông uh, trần thủ độ đó, cuối cùng mới xóa ngôi được cái cái dòng họ mà tại vì lý huệ tông lúc đó là hôn quân rồi hôn quân vô đạo rồi nó giống như bảy đời nó mỏi mòn rồi đó, có họ trần là lâu nhất 13 đời 13 đời tới đời cuối cùng là lê lý chi hoàng á ủa đúng rồi À, đời đó lý chiêu hoàng lý chiêu hoàng rồi mới là họ họ trần họ trần cho tới đời cuối cùng là trần cái gì trần 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 gì trần thế phế tông hả tên gì tên gì cái tên gọi là phế luôn mà nó mới tiêu ở nước nè nó tên và cái tên nó cũng quan trọng nữa thấy không đó, tự nhiên tên thì trần ông hồi xưa cái tên quan trọng lắm này tại vì cái tên này chỉ cái 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 cái, cái, cái tư tưởng của nó có hài mặt của cái người đó cái tên quan trọng lắm thôi người ta có ừ. cái tên quan trọng lắm Ê, đinh lê lý trần rồi tới đời lê nữa phải không hết đời trần rồi hậu lê là lê lê lại phải không phải lê lại lê gì lê, với lê, lê lại chứ gì lê lại là nguyễn trãi Lê Lợi là, 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 là thuộc của thầy Nguyễn Trãi đó Lê Lợi, Đinh Lê, Lý, Trần Lê Hậu Lê đó Nhưng mà xa nhất á, chỉ có đời Nguyễn là xa nhất, lâu nhất, ừ. 200 năm xa Nhưng mà cũng trải qua bao nhiêu cái thăng trầm Nhưng mà có cái nó còn giữ, hàm ý nó giữ, giữ được chứ cũng trải qua thăng trầm cũng... Thăng trầm thì có, nhưng mà tường đời Nguyễn Gia Long trở đi đó, dài lắm ở đây Đời Nguyễn Hoàng chứ đời nguyễn hoàng trở đi ừ. là xa lắm rồi thầy đến đời bảo đại xa lắm rồi thầy hai trăm năm rồi thì ừ. một câu nói của ngài mới bị khiêm rồi đó hành chân đất tái vạn đại trung thân đó một câu nói thôi mà kéo được hai trăm năm rồi ừ. nguyên cuối cùng ủa ngày mai rồi giảng ngày mai tới ngày giảng ông lại sau mười rưỡi nghe dạ. ông lại sớm tôi đang giảng bữa nay thứ tư là ngày nghỉ nhất trong tuần nè nhưng mà thấy nắng hay đi cắt rau đắng là phơi khô với à, sáng nặng hết mấy trái chanh dây lấy cái vỏ phơi khô với à, hôm trước là phơi cái lá lá dâu á dạ lá dâu làm gì phơi đừng tới mùa đông nấu nước uống làm trà lá dâu vô anh tầm á hả dạ nó cũng, nó cũng sổ mở á bây giờ rau đắng nè do tầm ăn nè lá, lá chanh dây nè rồi vỏ chanh dây nè đó rồi phơi cho khô đấy. hết rồi trộn lên trộn lên cái ngày bỏ nên từ mùa đông nấu uống tại vì lý do á 
mùa đông tại sao đổ thừa vào mùa đông mùa đông nó lạnh uống nó đỡ nóng nó sổ mà nó đỡ nóng trong người nó nóng bức trong người còn mùa hè mà uống mấy cái này nóng chịu không nổi thì ra vì nó sổ thì nó phải nóng không thấy không cái thuốc mà ông đưa đó là chiều tối trời phải uống gì mà nó cả đêm nó còn có nghĩa là nó còn nó chạy rần rần nó nóng trong người cái thuốc mà đi dầu thông á à bao, bao hồi á đã hổ nhớ trước khi về coi coi cái thuốc giữa hai cái thuốc mà cái thuốc ngủ với cái thuốc cái thuốc cái thuốc cao mỡ cái thuốc nào uống hoài ngày hôm qua uống lộn nữa mà hậu họ uống không nhớ uống cái gì bây giờ nó muốn quên nó quên là sao kỳ cục của trời không biết sao kỳ vậy không biết mà sao có những cái chuyện nó không quên mà cái giờ nó muốn quên bây giờ hai cái viên nó mà không biết viên nào là thuốc mỡ viên nào là thuốc máu hôm qua uống lộn chứ tới chừng đi ăn buffet đó trời ơi nó buồn ngủ ông nội ơi đang ăn reo lên xe nó gục nó gục về tới nhà nằm tiếng đồng hồ nó mới nó mới rã thuốc ra đó mà là không nhớ cái uống gì thuốc gì đã không ngồi phải làm dấu <cười> bây giờ nó kỳ vậy đó chứ đâu phải mà không không chú tâm đâu nó kỳ lắm như là sáng đang đang nói chơi đang đang nấu nước sáng nào cũng vậy nấu hai hai ấm nước trời sao trời giờ theo thức theo xưa vậy đó sáng vậy phải nấu nước cái giống như hồi xưa nhớ hồi hồi mình sống với cha mẹ ông bà với bà mình cũng vậy sáng vậy bà ông nấu nước và chăm bà không muốn trà nhưng mà chăm cho mình thủy rồi còn ở dưới thầy thì sáng nào cũng nấu nước pha trà thành ra cứ nhớ cái hình ảnh sáng nào vậy phải nấu nước trước rồi nó quen rồi thầy nó quen mà cũng hay chứ không có gì à chở chứ ông nghĩ nước á giờ mua rẻ rè mà tại sao nấu không chi cho nó tốn ra mà trộn uống không bằng thà nấu nước vậy đó mà để nguội uống nó, nó ngon nó cứ nó nhớ bởi vì con người á nó càng bây giờ trò chứ không phải là già nhưng mà giống như đi tu như nó tư tưởng nó già trước tuổi có những cái nó còn trẻ con mà có những cái nó già kỳ cục lắm ông nghĩ cái nước nào không nước nhưng mà nước mình nấu quá thì cứ nhớ giống như cái nguồn cội vậy đó uống thấy nó ngọt hơn cái nước mà người ta là người ta cắt chứ mua một đồng mua mua ba đồng đồng bạc năm mấy chai phải không năm mấy chai ông nghĩ một ngày cho tôi uống năm chai đi thì thì mười ngày muốn hết sao thầy uống năm chai được hai chai này nhiều lắm mà. cả năm chai khó ngày uống nhiều lắm mà một ngày là sáng dậy là, là một một bình này là ông cái tôi uống đâu có hết đâu đúng không nhưng mà một mình trò đó là phải uống ba bình này hai bình này trong một ngày là trà rồi tối uống nhiều lắm Bởi vậy nó, cho nên nó mập nước nhưng mà không uống nó, nó khô nó khác cho nên pha à, sáng thì uống đậm chiều uống lợt à, nhưng mà bây giờ bây giờ kẹt giờ trà còn nhiều quá à, mà không uống thì để nó móc chứ cũng đâu phải là ghiền đâu bây giờ trà cả đống không uống nó móc lâu quên hết đá đó, từ ông nhớ từ hồi hồi còn ở nhà cũ tới bây giờ là sáu bảy tháng rồi để cây mua ở nhà này là 8 tháng mà mà lúc đó, thầy giá không đem qua ông cho dưới bên việt nam gửi qua cho là lúc ở nhà bà Tới bây giờ là hơn 8 tháng rồi, ông nghĩ nó muốn hết đát rồi Mà uống cầu cả năm nữa chưa hết á Lâu nay thầy nghe tin tức thầy thầy giác không? Dạ có, thì anh em lâu cũng có gọi thăm Dạ, yeah, thầy khỏe không? Dạ khỏe, ông thì mạnh mà sức khỏe ông có không? Còn chùa Tiền thầy có làm gì không? Hay dạ không, trời không có hỏi, trà thì không có hỏi, không bao giờ hỏi vừa chùa Tiền á Thầy bảo có cái, cái hội gì trên đó mình... Không, thầy không có hỏi Thế hả? đằng này không biết cái tánh đằng này mà bao giờ hỏi vụ chùa chiền tại 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 bảo con là thầy đi làm cái chùa nó kệ ông nó nói rồi ở chùa bên bển ta nghe mít lòng kệ chừng nào muốn làm làm mà ra chùa làm gì không ra chùa làm nữa ở bên đó chùa cũng cả đóng rồi chứ ra chứ nữa ở không yên sao này phải nói đi không nữa không có gì hết đó chỉ trừ là mấy người cái đằng này ở là tại vì mình cái 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 là cái uh, thứ nhất là nếu giảng chánh pháp thì chùa nó không chịu là tại vì nó cần giảng méo mó rằng nó có tiền không chịu thứ hai giảng theo ý của mình thì nó nghịch ý tao còn không không gì thì ở người ta không có chuyện gì ta. ở mỹ này mà tay ngơ mắt lóc về kệ mẹ nó làm gì nó làm à, ông nào trai muốn tét cái trai trét thì không 
gì sợ nó ghét hết trơn á còn đừng có thấy cũng dừng thầy nhiều quá tôi có cái tính chủ của đúng mình đúng thì, tính chủ của mình thì không nói gì lấy tính chủ của người ta ở chùa người ta mà đi 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 mô tính chủ của người ta thì người ta mới ganh tị thôi còn ví dụ như người giờ ông có tính chủ riêng ông ở đâu ở nước này nước kia ban này ban kia đâu nói gì nó nói, nói không được nói về tội nghiệp cho mấy ông trụ trì chừng nào mà ở chùa người ta phật tử người ta mà đi đi lấy phật tử người ta nói xấu người ta thì nó mới mất lòng nếu không có chủ chuyện đó chủ không khe mỹ mạnh nào nó sống nhưng cái là ở chùa người ta thì đừng có ngó người ta có nửa đêm học 12 giờ mở cửa ra trước vào thì kệ mẹ anh ta mà cũng tới thì ta mình dồn ngó yêu cầu mình thấy đâu thôi là cũng có chuyện rồi chứ đừng nói chi mà đi rình coi phòng nó ruột thì dễ trọng ở mỹ này nhớ thì cái nó có nhiều cái mà mình nói không nó 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 phải tay nghe lắm mà hả mắt mà tay nghe cái chết à À, đó, nói về mà, mà biểu trò vào nhiều viết lại viết lại tâm lý viết lại bao nhiêu cái chuyện ở mỹ nè hay là ở việt nam thì cái viết mười quyển sách hết không, không thèm viết chúng sinh à cái trò xíu mà vậy vậy đầu tiên là tức nhưng mà không thèm viết luôn trẻ con dặn dặn chuyện mà gọi là 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 rùi bu ở chỗ nào có thúi thì có người đúng nghe ở chỗ nào là có mùi vị là có rùi bu. <cười> nó bình thường lắm đây thật là chân lý thường ngay tại chỗ đó là chân lý lắm mà gì lắm để thằng cái con mầm mầm nó đâu con mầm mầm này cái gì cứ thấy là bu liền cho nên là nói á đức phật ngày xưa hồi xưa nó lục dục thất tình á dạ. nó lục dục thất tình chứ không cái lục dục đó phải hiểu cho kỹ à lục hiểu cho hiểu cho kỹ chứ không khéo là làm á dạ. lục dục thứ nhất đó là sắc dục dạ. sắc dục là mình nhìn thấy sắc đẹp rồi mình mình động mình tươi tắn ra mình tỉnh ra giống như có những ông già coi như nằm chỗ tay chân rung vậy nè mà có cái nó kêu vậy cái là chống gậy cái mà rung vậy nè dạ. nhưng mà hả nói ba 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 có cái ẻm nào đó em tới em thăm ba cái là nghe nó ẻm cái là tự động tư tán mạnh nó lại trong pin nó đóng nó ngạo đó nó là sắc dục thứ hai là hình ảo dục ảo dục có nghĩa là mình gì đã thấy cái hết mạo đó đoan đoan nghiêm cái rồi mê đó thì bây giờ nói là được ông cái này đó nói xin lỗi trước à xin lỗi trước cái gì thầy phóng quà đi nói ra được chả không có buồn không buồn mà nói thiệt à có nhiều bà thật sự theo mê thầy phóng quà là mê cái đúng không thôi chứ đâu đâu có hiểu đặt gì đâu ông nói bà cứ thả miệng ra bà cười mà nước miếng nó chảy vậy nè có nhiều bà để nó nghe thèm gì mới tức độ mà giờ thầy tức độ mà không chớp mắt mà mà thấy há miệng bao nhiêu răng giả bao nhiêu răng miếu bao nhiêu răng đúng rồi nó nó há trơn nhìn nước miếng chảy vậy nè đó là tại vì ông có thân tướng đúng là thân tướng thầy phó quà đẹp thì nó 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 kiểu như họ thích vậy đó giống như hồi hồi đời quyền trang đó trong phim tại thiên đó thấy không tại thiên đẹp thánh đó không này không có nói xấu nhưng mà nói chuyện đó thành ra đa số theo phó quà không phải theo gì pháp mà theo gì cái hình mạo thì bây giờ cũng như trở lại với trò giảng nghe anh an á hồi đó mà đang à thương anh an thật sự đâu thương gì thương cái tướng anh an đẹp quá đi vậy mà đẹp mà lại ổng có vừa hình mạo dột mỏng vừa có uy nghi ổng vừa đi đứng nó nhẹ nhàng thì cái công an đang giặt chị ta đang ngồi chị ta giặt lụa dưới dòng cuối đó anh an tới đưa người cầm thợ tướng như thờ và má đang giặt bà thấy anh an là bà có hào quang liền nói uh, nữ thí chủ uh, quan hỷ uh, hút cho tôi bát nước bà, bà, bà vừa giặt lụa phải nghe cái giọng âm thanh xong bà bà còn đôi cái là bà coi như là tự động tiêm gan phèo phổ với nó lộn dạ, xét đó, đó. Đó, thành ra rồi bà bà, bà nói, à, xin 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 bà biết là anh an là dù nếu anh an không đi tu là cũng hoàng, hoàng thái tử à 
tại vì con của vua phản nếu cái tử tất đạt đa nó đi tu rồi thì theo lẽ là đề bà đạt đa với anh an lên ngôi mà đề đạt đa cũng đi tu rồi thì giờ tới anh an thì thành ra cho nên anh an là là hoàng thân nguyên tâm công tử mà nó dạ xin xin ngài đứng xa ra bị tôi là thân phận nô bị má đang già lúc đó là thân phận nô đội à dạ anh an không thế tôi dạ không có giai cấp nào không khi chúng ta có dòng máu đỏ càng nói chừng nào thì bà ma đang già này thế điều mà bà rụng tiêu chừng đó thấy không gọi là ngôn ngữ dục hình mạo dục rồi nghi dục rồi ngôn ngữ dục rồi tế hoạt dục cái nước da nang á ẩu xanh nước nắng độ mà nước da nang á tăng tươi à nhìn thấy nó nhỏ nè nó bệnh nó láng bởi vì dương tôn công tử mà lại lại là con của vua bạch phạn vua bạch phạn là ông cha trên nước dưới da trắng nó mới gọi là bạch phạn đó dạ nó anh đang trắng tươi rồi thành ra gọi là tế hoạt dục tế hoạt dục là thấy da mịn màng dân tướng dục cái đó đều là sắc dục hết chứ thầy đó là, là trong... thì thì đó nhưng mà nó phân tích ra là lục dục đó thế hả ừ tất cả đều không sắc dục thì chỉ có có nhiều người nhưng mà nó phá tướng nó phá tướng sắc dục sợ phá nó gọi sắc dục rồi có chứ phá tướng chứ thí dụ như ông đó ông cái tướng ông sắc dục á nhưng mà ông phá tướng ông nụ cười hay là tướng đi thí dụ nó cũng có cái tướng nó phá không bây giờ nó thiệt à nếu đã hủ vậy giờ cười mà đừng có cười rò rò rã vậy thì ông không có lo ông cười vậy nhưng mà thật sự trong lòng ông nó nó nhiều cái lo lắng phải phải cực khổ phải cái bản gì phải bôn ba vậy đó phải lo làm lũi lo nhiều việc vậy đó nụ cười không nụ cười là thảnh thơ là giải thoát nhưng mà nụ cười ông á lại nó hơi phá tướng cái này nó thiệt đừng buồn nghe cái này nó con có buồn gì đâu con ừ. mừng đến dưới này là buồn thành ra cho nên cười phá tướng thành ra ông cười cho ông vơi đi cái nỗi khổ niềm đau nhưng mà ông lại bôn ba quá mức nó nghĩa là cái số cực số cực làm theo lẽ tuổi này là tuổi nghỉ ở nhà ngủ nghỉ khỏe rồi mà giờ lại ông lại đi cả ngày ông phải chạy xe ngoài đường lo cái này lo kia thấy không cho nên sắc dục nó chỉ là cái tướng thôi nhưng mà nó lại là 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 nó phá những cái chỗ khác thí dụ như cái gì thầy nói đấy. có nhiều nhiều phụ nữ nhiều con gái rất đẹp về cái tướng nhưng mà ăn nói là nó vô duyên có nhiều người đẹp mà mở miệng ra là nó thú ảnh là nó vô duyên có người nó xấu đau xấu đớn mà mở miệng ra là nó có duyên thế mở miệng ra người ta nghe à, còn mà thứ mà xấu mà vô duyên nữa người ta nói xấu đóng phim ác thì nó lại khác nữa nghe rồi thành ra tướng sắc dục nó chỉ là một phần trong sáu món thôi sắc dục hình mạo dục hình mạo là cái cái dung mạo dung mạo thì nó có thể đầy đủ sức tắc còn sắc dục có khi nó chỉ nhìn, nhìn sơ một cạnh nào đó thôi nó nhìn nhìn xa xa thì giống giống mỹ nhìn, nhìn xa dạ, nhìn xa xa giống lệ thể nhìn kỹ kỹ giống mỹ châu nhìn lâu lâu giống thanh kim huệ nhìn trẻ trẻ giống bạch tuyết nhìn uh, gần giống phượng liên gì đó thí dụ ta nói vậy đó dạ. có nghĩa là có nhiều người thì nhìn xa nó đẹp nhưng mà gần đó, nó lùng kỉnh à nó bởi nhìn khúc trên không à cho nên sắc dục là hình mạo dục là hình dục là nó từ trên tới dưới cái hình mạo này nó phải đầy đủ còn có nhiều người á cục chân nhưng mà nhìn cái khúc trên nó gọi trên người bà từ khúc này trở lên nó đẹp dữ lắm nhưng mà ta rủi ta kiếm khuyết ở phía dưới ta cục chân sao nghe không cho nên sắc nó chỉ là phần sắc dục hình mạo dục rồi oai nghi dục hình mạo xong chưa thể nó có nhiều người hình mạo nó vậy đó nhưng mà đi nó cà thọt cà thọt sao nhiều cái chụp hình đứng cho nó đẹp mà gì sửa cho nó đẹp nhưng mà tới chừng đi tới giờ đi tự nhiên rồi cái giò đi thẳng thì không đi mà cái đi sàn qua vậy cái sàn lại vậy cái sàn qua vậy cái đi hai hàng đó là đó là ra cũng phải có quay nghi nữa nhưng mà điều thật sự cái người mà đi hai hàng cũng là cái nghiệp của họ chứ đâu ai muốn đi hai hàng không ý nói chuyện nó rõ ràng vậy đó tất cả sanh này cuộc đời đâu ai muốn mình vậy đâu nhưng mà bây giờ biểu sửa lại sửa không được hay là có nhiều người ấy gọi là người ta nói chưa đi nói chưa chạy cười gì đó ở gì chưa chưa đi mà chạy chưa nói cười nó là cái 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 cái, cái nghiệp cái, 
đó rồi ngôn ngữ dục là tế hoạt dục tế hoạt dục là bây giờ nó nhiều cái rồi dạ. sai đắm trước cái vẻ đẹp của người á là ví dụ như bây giờ nó ngộ lắm cái gì có nhiều người xấu muốn chết nhưng mà nó tôi chỉ thích con mắt của người đó thôi cặp mắt người đó nhìn một cái hốt hồn tôi chứ thật sự cái các cái khác nó không đẹp hay là có nhiều người nói là tôi thích cái sống mũi là sống mũi cao như tay gì đó nhưng mà các cái chỗ khác thì nó không đẹp vân vân đó là nói sáu thứ sáu thứ thích tình lục dục vậy khác chứ lục dục là vậy đó dục là dục là cái ham muốn có sáu cái ham muốn nhưng mà con không ngờ thầy chỉ nói cái sắc không mà nó nhiều cái cảnh dữ vậy thì đó thấy ham Cả muốn đều, đó thấy sắc đều, dạ. sắc dục nè dạ. hình mạo dục nè quay nghi dục nè dạ. ngôn ngữ dục nè tế hoạt dục nè nhân tướng dục nè đó là sáu thứ đó sắc hình mạo quay nghi ngôn ngữ tế hoạt nhân tướng ồ ờ, thì giờ sáu cái đó này ừ. con này không biết cái cái đó này cái dục khác chứ cho nên á không khéo là sai liền thành ra mấy thầy mà không học pháp pháp Phật học là chết liền bởi vì trời nói muốn làm giảng sư là phải thuộc ít nhất là từ hai cho tới bốn trăm pháp số Phật học cái này nó nằm trong pháp số Phật học pháp gì pháp số à, pháp số pháp số Phật học rồi thất tình là hỷ nạo ai cụ ái ố dục dạ. dục lần nữa đó, đó vậy. chữ dục này là mấy muốn nè còn chữ dục này nó cũng là muốn mà gần như là muốn thúc dục muốn mà muốn cái dễ thúc dục cái dụ ông giống như cái bài tình tuyệt vọng của nhà văn pháp nhớ không lòng ta ôm một khối tình tình trong giây phút mà thành thiên thu đó tự nhiên à, à, có nội ta thấy cô gái cái đẹp quá lại bắt tay rua tại vì đó tiếng pháp đó chào thôi cười cái vậy cái ông này ông về ông tưởng tượng là cô này có cảm tình với ông thế thì lòng ta ôm một khối tình mà tình trong giây phút mà thành thiên lưu đó chứ, chứ chứ ta không có yêu đâu ta là một cái con người đàng hoàng ta gặp ta chào tại ta có sắc đẹp ta dòm anh mà anh tưởng tượng ta hốt hồn anh đó là cái chuyện của, của ông thôi hộ đâu nhá không <cười> thôi hộ đi tới cái quán nó bên đường đó rồi cái đi vô ăn đi với một đoàn à nha đi đi vô cho đi, đi với một một bọc tốp bạn bè để ông lúc làm quan nè rồi cái thấy cô uh, gái làm trong quán đó đứng nép cửa dồn dồn lén thôi hộ thôi hộ nhìn lại thôi cũng vô tình cũng không yêu thương gì à, nhưng mà năm sau á thôi hộ trở lại cái quán đó cũng như trên đường đi 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 kinh lý đó trở lại thì sau cũng nhớ quán này năm xưa mình từng thấy cô gái đứng ở uh, cạnh cửa mà sau nay không thấy mà không biết hỏi ai vì đâu có hồi đó gặp đâu có hỏi tên gì tuổi gì ở đâu đâu đó, ông mới ông thấy gì ông mới không có ông mới có vẻ gì nó hơi buồn ở trong lòng rồi mấy người bạn đang ngồi ăn vậy ông ra ông bẻ cái cây nhọn ông viết trên cái 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 thân cây đào đó ông mới nói là gì khứ niên kim nhật thử môn trung là cái năm qua đó năm khứ năm qua ngày này năm này đó ngày này tháng này ta đã tới ta thấy cái người nào đó đứng ở trong cái cửa đó thử môn trung đó nhân diện đào hoa tương ánh hồng là, là khen cái cô gái này đẹp ấy. nhìn thấy cái chất sắc đẹp nhân diện đào hoa tương ánh hồng nhưng mà rồi nhân diện bất tri hà xứ khứ năm nay cái mặt nó mất tiêu rồi năm nay cô ta đâu rồi, rồi đào hoa y cụ tiếu đông phong thì ông viết cái bài đó là thôi chứ đâu có gì đâu rồi ông ký hai chữ thôi hộ thôi để cái thôi hộ là ông 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 sanh là sáu trăm mười tám mất chín trăm lẻ bảy à là Ừ, ra tới wow. nó lộn rồi có nghĩa là cái bài thơ đó có gì vậy? xin lỗi là thật vậy là tám chín tám trăm mười tám mà nó lộn ngoài tám trăm mười tám vậy đó tám trăm mười tám là ông, ông nhưng mà ông mất cái thời chính là nó phải là cái thời 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 đường á thời đường thế thì cô gái này cổ mới đi giống như cái bữa đó là cổ đi chợ sắm đồ ăn đi chứ đi bổ đồ đi cổ về sao tình cờ và đi là lạc 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 ra cái đào mới lấy cái dòm 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 cũng tương tư sao thấy cái đào thấy cái bài thơ đó vậy biết là có người lại kiếm mình là người năm xưa mình đã gặp nhiều đó thôi rồi về về tương tư rồi xém chết rồi tương tư gần chết vậy đó 
gần chết rồi sao khiến cuộc sống chưa chết xém chết rồi đứa bữa hai bữa đúng mà thôi kiếm không ra thôi hộ là chết rồi hình như là nhớ là thôi hộ tình cờ đi ngang nữa mới nghe nói rằng là vì ông viết cái bài thơ trên cành đào đó mà có người xém chết thế thì thôi hộ lại 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 nóng tay cái cái điện nó chạy rần 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 cái tự với cô ta ngồi dậy điện này nó chạy còn hơn là điện 200 à, điện 220 của Việt Nam nữa. cái cô ta nóng tay ngồi dậy sẵn đi sân sẵn vậy à cho nên khi mà ông ông hạ cát ông dịch cái bài thơ đó thì ông nói gì năm xưa năm xưa cửa ấy ngày này má đào qua thấm là thơ ngay thẹn thùng biết tìm đâu bóng người xưa mà qua đào năm cũ cợt đùa gió đông dạ, nhân tiện thầy nói về cái chữ dục ấy thì con thưa lại con hỏi là ok mấy thầy tu ấy, trên đường tu hành ấy, có dục không thầy có nhưng mà dục như ý túc nghĩa là dạ. có được quyền mong muốn mà mong muốn những cái gì mà mà nó trong sáng đó, như ý đó cho nên đó là gọi là như ý tức mà ra gọi trong sáng đó. thì như ý đó đủ đó đầy đủ đó trên đời này không thấy có cái gì bằng hai chữ như ý đâu như ý đó nó biểu trưng như ý châu cái viên ngọc như ý nó hiếm mong muốn những cái gì mà đem lại cái sự lợi lạc cho mình cho người đó dạ. thì được quyền dục như ý túc đó. cho nên nếu nói là tu hành là diệt dục thì coi chừng dục là dục nào À, à, nếu nói là không khéo không khéo nó nó dước mình dục dạ, như ý túc á <cười> cho nên nó phải cẩn thận mấy đó đó cẩn thận ở đây nằm kia đó ngày hôm kia có cái bà mà mà ủa không phải xin đâu cái bà cô phật tử ở ở dc cô điện cô hỏi mà ta nói cô xuống đây tôi trả lời chính xác hơn ở đây thưa thầy không phải là kêu cổ xuống nhưng mà tại vì cổ nói là giờ tới tới con con với mấy bạn con sẽ xuống thăm thầy mà không biết ngày nào bây giờ con thắc mắc quá con muốn hỏi thầy trước tôi đấy giờ giờ xuống đây tôi trả lời rõ ràng hơn chứ bây giờ nó dài lắm có hỏi chứ thưa thầy sao mà trong kinh á đức phật dạy là đừng truy tìm quá khứ đừng truy tìm quá khứ đừng nghĩ tới tương lai hãy sống với hiện tại mà sao mà bao nhiêu bài kinh Đức Phật đã từng nói là kiếp trước Phật như thế này, kiếp trước như thế kia vậy là Phật có truy tìm quá khứ không? Thôi tới đây ngưng mai tôi trả lời tiếp. <cười> Để dài quá Đó là mai tôi trả lời sẵn rồi trả lời cho ông nghe luôn. Nó không khéo là hiểu lòng Phật thấy không? Phật biểu người ta đừng truy tìm quá khứ. Đúng không? Đừng có quay ngược về quá khứ đó đừng có nghĩ tới tương, đừng có mơ tưởng cái tương lai hãy sống hiện tại mà sao phật cứ phật cứ nói cái, 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 cái đời trước phật cứ thế này đời kia phật thế nọ kia đó là vậy là có tri tìm quá khứ không cái đó đó mà mấy thầy mà mà ông khéo là cứng mồm đó chứ không phải ông tắt giùm đi cái mai nói chuyện tiếp kệ ngày nào ông nói nói đạo chơi cho cho ta <cười> chơi không mà cuộc đời sân khấu mà đi đến đại hí trường nữa thầy cái máy nó về nó cũng hơi chạm đâu muốn tắt thì tắt được